，姚米怎么样？团队合作不是投机取巧，以后没事少盯着姚米。什么叫投机取巧？难道我未卜先知知道姚米今天会不舒服吗？有人吗？你没事吧？姚蜜，你怎么了？你生病了？没事儿，你走吧。公司除了你我都走了，我送你去医院。不用了，我休息一会儿，自己回去。你要是讨厌我，都好再说嘛。别犟，上来。既然都看见了，我不能让你们睡。陆总，这没你事了，赶紧回去休息。要。哎、难怪他之前那么紧张。明里暗里让我不要靠近姚，原来是怕我发现他们俩的地下情，都有主了还装什么单身王老爷，还想偷拍？我还是留下来打个掩护吧。回去吗？你怎么还在这儿？我累了，进医院的长椅歇歇脚不行吗？姚米怎么样？团队合作不是投机取巧，以后没事少盯着姚米。什么叫投机取巧？难道我未卜先知知道姚米今天会不舒服吗？听我的话，对你没坏处。我要攀关系就直接攻略老板，盯着一个秘书绕那么大圈干嘛？你干嘛、啊？蹭车，对泡老板没兴趣。你开车就逆风学的，停车。是生病，我送他去医院也会被莫名其妙的说一通。换你，你开心吗？姚蜜的身体状况不想让人知道，我让你走，你却留在医院，做错了我不能说。在公司，他是需要保持神秘感的总裁秘书，但现在他只是一个生病无助、需要被保护的病人。况且是我送他来医院的，总得有始有终确定他没事吧。不要说我做错了什么，那顶多就是撞破了你和姚蜜的情侣关系。也不用紧张，我是一个很有分寸的打工人。你到底是从哪里看出来我跟姚蜜在谈恋爱了？我又不瞎，你刚刚跑到医院那个紧张的样子还不能说明问题吗？可怜姚蜜，谈个恋爱还要给你搞地下情，你以为自己是明星啊？偶像包袱那么重，你说够了没？没有，既然你俩的关系不一般，那你更应该在乎他的身体健康。他晚上加班到那么晚，你知不知道问一句吗？长得帅当霸总也要怜香惜玉，不然跟渣男有什么区别啊？我。你听我把话说完再进屋，我再重申一遍，我跟姚蜜不是情侣关系，只是纯粹的事业搭档，听明白了吗？您不用跟我解释，您是老板喜欢谁跟我没关系。开工的电机仪式，既然我没有达到您的要求，和同事们打成一片，那我就不去了。还有一天，你着什么急啊？那就当我不想努力，选择躺平呗。随便你。我是怎么了？
今天的周礼没有花生吧？如果再忘记，我交代了，立刻赶紧走。你怎么在这儿？这个时间点，你不是应该在公司开例会吗？我在哪干什么？不是你一个佣人可以过问的。什么佣？这是什么情况啊？你屡次拖欠房租，利滚利，已经欠了我这么多钱了。房子我已经收回了，好好当我的佣人还债吧。我不是在平上上班吗？我会好好画图，努力还清债务的。你已经被平上开除了。为什么？因为，我老婆不喜欢你。老婆。戒酒了，这就是喝茶养肝。算了吧，没必要。我可听小冉说了，他呀最近也喜欢喝茶。那听你的，买点吧。<笑>走。过得不错嘛，本以为你们被赶出一家之后，就只能喝西北风了。有钱买茶叶吗？赚点零花钱的能力还是有的。看大哥说的，我可是个惜财的人。以大哥的能力，就算不去易华争一席之地，到我娘家公司当个中层绰绰有余。不会云，大哥现在的处境都怪你。怪不得妈一开始就不同意你俩结婚啊！看看你能给大哥带来什么。可惜，我娶慧云是因为喜欢。喜欢一个人不是为了索取或图他的帮助，而是我能为他改变个性、改变脾气、改变生活方式。我们的生活现在有些拮据。但不影响心情，过得依然很幸福。你和敏才一定感同身受吧？你不用揶揄我，我是指望不上敏才能像你一样疼人，但是我有子贺，他早晚会接班一家，让我扬眉吐气。倒是不然呢，待在陆岑阳的麾下，就能让你们高枕无忧了吗？难道你们就一点儿也不担心他和那个陆岑阳朝夕相处、眉来眼去？一旦不然，被陆岑阳迷住，陆岑阳又发现他是一家的人，不然会是什么样的下场啊？哼谢天谢地，终于有钱可以帮爸妈改善一下生活了。发什么呆呢？<笑>李师傅，早啊！早。我是看到转正以后工资多了不少，有点感慨。看到自己的努力在工资上体现出来，心情不错吧？是啊，<笑>我以后再也不用担心做月光族了，还能送点小礼物给我爸妈表表孝心。哎，李师傅。
，您有没有什么好物推荐给我送给爸妈的？我就是一个种花的，只懂得买买肥料啊，杀虫剂。你要问的话，我建议问陆总，他眼界开阔，知道现在流行什么。我怕他跟我收咨询费，我才不问他。我就是这么一说，问陆总，没想到你反应这么大。他又骂你了？没有，我。哎，我先去工作。<笑>你爸听说你喜欢喝茶，买给自己不舍得下手，给你买了两斤先是给你的厨房用品，你今天不上班吗？中午不休息休息，还跑过来一趟。我的小电驴很给力的，早点添置，早点用。像我们陆总那种大忙人，就是靠着这种智能又方便的电器，在很短的时间内就能翻着花样的做出非常多种可口的饭菜。女儿，你这盆选的不错呀，你什么时候懂盆景了？我跟陆总学的。用盆景做室内空间点缀，效果特别好。这不，我妈也喜欢养花，正好给她解闷儿。你跟陆岑阳学了不少东西啊，耳濡目染嘛，多学一点没什么坏处。哎，爸，你的茶呢？这儿呢，早给你准备好了，来，闻闻。嗯，茶香味醇厚，丝毫不输陆总的珍藏。小冉，你有没有觉得你几句话离不开陆岑阳啊？我今天可看见你心仪了。他的习惯是派人跟踪他讨厌的人。他警告我说，你最近跟陆岑阳走得特别近，你们俩不……哎，怎么可能？心仪那个人就是爱面子，他越是羡慕我们，越是嫉妒我们，就越爱危言耸听。爸爸是相信你的，但就是这个陆岑阳对一家一直是水火不容。你和他真要是……哎呀，你们就别担心了，他有女朋友，只不过是地下恋情。那就好。哎，他有女朋友是一回事儿，你不会对他……那我要是真跟陆总来电，我还有每天在市场部那么苦熬吗？爸爸就是提醒你，有些人。就盼着你和陆岑阳好了以后，等着揪陆岑阳的小辫子呢。要不他们那么好心，一直不戳破你在一家的身份。你对陆岑阳越重要，你的利用价值越大。别等自己陷进去了，进退两难。我知道了，那我先赶回公司了啊，先走。哎哎，你看这孩子，说到你不爱听到你就想开溜，爸爸担心的没错。你有福利院那个案例背书，出来独立发展也是可以的。我那个就参与了一点设计，还差得远呢。我下午有会啊，先赶回去了。走了。你路上骑车小心点儿。知道了。小冉，你有没有觉得你几句话离不开陆岑阳啊？我怎么可能会喜欢上一个一句话能让我气三天的刻薄鬼？他不就是为了我拒绝和刘总的合作，公布了太大的罪行，在奶奶面前维护了我几句，对孤儿院的孩子们有几分爱心？难道这样就能让我心动了吗？有女朋友，只不过是地下恋情。要说我做错了什么，那顶多就是撞破了你和杨幂的情侣关系。我又不瞎
，你刚刚跑到医院那个紧张的样子，还不能说明问题吗？我再重申一遍，我跟姚蜜不是情侣关系，只是纯粹的事业搭档。听明白了？您不用跟我解释，您是老板喜欢谁跟我没关系。难道我吃醋了？咱们现在开会啊，把昨天整理的文件打开严肃点那天，多亏了你。不过，我的身体状况要帮我保密哦。我跟同事关系一般，不会多嘴的。<笑>你可真有意思。<笑>嗯，晚上你有空吗？要不要一起喝一杯？姚蜜一直替我监督公司的内部运转，跟她保持好一定的距离。等你身体好利索，我们下次再约吧。拒绝我的邀请。是不是老板说什么了？这个真的很好用，我特别喜欢。走吧，喝一杯吧。谁说老板能干涉我们做朋友的？嗯，嗯，好吧。你今天约我出来，不只是想谢我吧？还因为我撞破了你和陆总更亲密的关系吧？你发现我和陆总是什么关系？一般办公室恋情都不想曝光，更何况是老板和秘书的关系？你不想官宣，我懂的。你怎么会觉得我跟陆总在谈地下情？你晕倒了，我没有告诉他，但是他第一时间赶到。非常紧张，还很凶的警告我，像我触犯了天条似的。这霸总嘛，总有些奇奇怪怪的不想官宣的理由，我理解，保证管住我的嘴，我可不想丢了饭碗。我头疼是老毛病了。马医生是我的主治医生，一定是他通知的老板。我要是住院了，肯定会影响公司很多事情的。老板他能不紧张吗？我跟陆总就是单纯的上下级关系，是吗？嗯，放心吧，你说什么就是什么，我照单全收。<笑>你怎么还不信呢？我恨不得赶紧来个老板娘把他收了，这样我就不会被推出来挡刀了。陆总这么多年一直都是单身，其实我都怀疑他兴趣相有问题。是不是啊？嗯，那你说他会喜欢哪个类型？是阳刚的，还是阴柔的？我觉得应该是
，这不是大名鼎鼎的设计师不染吗？哎，那么年轻就拿下普利院的项目，真是前途无量啊！啊，哎，这美女谁啊？也不介绍一下。她是我朋友，不是你能撩的人。没说要撩她，敬杯酒。好啊，来来来来来！夫人，你不看看你是谁，敢当众泼我，你是要疯了你啊！易总，你被品上收拾了几回，连我这个陆总身边的秘书都不认识。你们情报工作做的也太差了吧！哦，区区陆村阳身边的秘书，我哪里看得上眼啊？还真把自己当回事了是吗？<笑>不过易总，您的花边新闻我可是耳闻不少。作为行业里话题度最高的男人，被你盯上的女人，都要被孟家收拾。得多没眼力劲儿，才会想着当您的枕边人呢？不然，嗯，刚才我被他叫了美女，我是不是得赶紧去买个护身符，给自己避避邪？我们走。让着你，把话说清楚。放手。你信不信我让法务部的同事跟你聊聊，帮你更出名如何？嗯，没想到你怼人这么厉害，这不喝了点酒吗？真扫兴，我还没喝够呢。就这样，去我家续摊。好，走。嗯，干杯。你家真漂亮啊！一件一件不起眼的旧物都被你布置的好高级，漂亮吧？嗯，我之前留学的时候就给一些没钱做装修的有缘人搞设计，他们不知道怎么感谢我，我就会收下他们不要的这些，嗯，小凳子，嗯，相框，还有一些旧花盆。这些东西呢，承载了生活的印记，也就承载了我们之间的友谊。我把他们运回来可费了不少劲呢，看得出来你真的很喜欢设计，才会这么用心的布置家里的每一处。可是我再喜欢设计，回国找工作也是一样的艰难。我搞这个装修其实有个小心机，我想听。<笑>当时我去品商面试不是被拒了吗？我特别不服气，我就查到陆总对面还空着，想方设法把它租下来，好让陆总对我慧眼识英才。错过谁都不能错过我这么有情怀的设计，得逞了吧？才没有！陆总让我借着住高档小区的机会，多去楼下蹲几个高净值的客户，助我发财。陆总现在很信任你，把公司最重视的项目都交给你了，我相信你以后一定能够大展拳脚。嗯，但愿吧，我就希望他。不要一会儿跟我并肩作战，一会儿又翻脸不认人，一会儿阴一会儿阳的。杨幂，嗯，你刚刚说他取向问题吗？<笑>我刚才开玩笑的。陆总取向正常，只不过他不会轻易喜欢上一个人。为什么？因为他一旦有了喜欢的人，就有了被对手拿捏的软肋，所以。他一般不会轻易表露感情，原来是这样，他也挺不容易。你俩住隔壁，他有进过一点邻居情谊吗？哼，拉倒吧！我第一次上班的时候车胎坏了，想蹭他的车，他让我自己打车，他一溜烟自己开车走了。听起来像是老板能干出来的事儿、嗯。下次，他车坏了，你也让他打车，我让他跟着我车后边跑。<笑>
我一回来，结果那个女客户就非常生气，我就一直道歉，一直道歉，一直道歉，一直道歉，给我气的呀！我真的是，我真的是，回去我就想找，不然。杨幂，我们继续喝。起来，起来，地上凉。我的脚，脚，我的脚，快起来。我的脚，怎么样？你看，回家了吗？怎么才接电话？进来吧。原本只是想试探一下不然的水深水浅，没想到不禁喝。你等我一下，我一会儿送你回去。不用了。喂，师傅，哎，我马上下来。我叫我车到了，你把他抬到床上去，别着凉了。我先走了，路上小心。走了。大家合作，虽然啊，但是啊，我要是去不了开工仪式，还是会好遗憾啊！我也想好好交朋友，我也想好好走心嘛。可是要怎么办嘛？的倒影，轻轻走出远门的剧情，来不及变成温暖的雨滴，为你抚平叹息，为你不去无语。
。早啊，老大。也不早了。记得减房租要兑现啊。你耳朵是间歇性好使吗？说到减免房租，听得很清楚。粥怎么这么少呢？我昨晚眯了点小酒，粥熬过头了。你酒量很菜吧？看不起谁啊？我能喝一点的，就是没有喝酒的习惯吧。有睁眼说瞎话的本事，是干市场的料。继续在市场部好好锻炼吧。今天是福利院改建开工仪式。会有不少贵宾到场，你去了别给我丢人。我也可以去吗？去换一身正式点的衣服，一会儿一块出发。好的，老板。这一秒暂停的刚刚好，我们都路过这个街角，紧张的小心脏砰砰。非常感谢慈善总会和各位领导的精彩发言。还要感谢品上的陆总、易华的华董，我相信，在他们鼎力的扶持和帮助下，福利院的孩子们一定会更加健康、快乐的成长，福利院的明天会更加的美好。点击仪式正式开启。我来介绍一下，这位就是新福利院图纸主设计师不染。他呀，为了给福利院的孩子们圆梦。付出了很多心血啊！心地还善良。真不错啊！谢谢，辛苦了，辛苦了。做得好，谢谢院长。嗯、见识过你的设计。陆总，真是慧眼识珠啊！接下来好好做，不光要给你的老板争光，更要为你的家人长脸。谢谢，我会的。华董，不然，接下来少不了要跟华董打交道。华董动动小拇指，施工就会受影响。他的指教，你得听着。要想按期保质的完工，他的嘱咐你得记着。陆总，你作为承建方的代表，在这里跟大家说几句吧。院长，我从小在这儿长大，马上要跟过去的家告别了，心情有点难舍，实在不知道要说些什么。不然，你从设计师的角度替我发表几句心声吧，让大家感受到我们的心意和意志。来这里测量的时候，是单纯的抱着要做一个巨牛的项目这种幼稚的心情来的。但当我踏进福利院的时候，我看到的不是机会，而是孩子们纯真无邪的笑容。我自惭形秽了，在他们的脸上，你永远能看到积极和乐观。他们互相帮助，相亲相爱。他们会用带魔法的棒棒糖，鼓舞我找回学空间设计的初心。对我来说
，这是一次充满了无限可能的机遇和挑战。对孩子们来说，这里是他们的家，承载了未来和温度。我意识到，好的空间设计会让使用它的人找到缺失的幸福拼图。希望大家继续支持福利院改建，让我们一起。赋予这里全新的生命。材料，以后我们再也不用担心墙体发霉。弄脏衣服啦，陆叔叔，不然姐姐，我们想在教室里做游戏，能陪我们一起玩吗？陪我们一起玩。嗯，谁要是被姐姐套到了，要亲姐姐一口好不好呀？好。准备好了吗？准备好了。放音乐。想不想看啊？
来一遍，西瓜甜不甜啊？ Yeah! 看，这些孩子笑得好灿烂，孩子好可爱。看来他们是真的喜欢你设计的幸福绿院。嗯，以后我有孩子了，我也想要这样的设计。不然姐，到时候你可一定要来帮忙啊！没问题。好。嗯。到时候我们也去看一下，可以学习一下。行。哎，这不是陆总吗？想不到陆总还有这么童真的一面啊！还真是，真是。陆总，陆总，好了，就这么多了，下班了。不然姐，下次你可要多拍一点。你要不要一起吃饭、啊？来了。你看，这些小朋友们多可爱啊！嗯，我怎么感觉这照片里面的脸好像变大了？你看看。哪有？我只站在前面而已。你让我看看。嗯，感觉是不拍照，现实里面脸好像也挺大的。我有一份很重要的策划案要看，你去公司找一下，然后送到我家来。这找你干嘛？我有一份很重要的策划案要谈，你去公司找一下，然后送到我家来。怎么了？回公司。哎，不是，你那么晚回公司干嘛？老板黑心，没办法。老板真了不起，非得让我去拿策划书。你是门开的太快了吧？你吐槽的声音再大一些，我可以去楼下恭候你。嗯，我就 rap 几句打发无聊。你泡茶呢？楼下都能闻到茶香味。想着不能让你白辛苦一趟啊！你在老伙计吃饱喝足了，总得回来喝点茶解解腻吧。你倒不如说你是叫我去拿资料于心不忍。你怎么知道我去老伙计吃饭的？那个，你生活轨迹三点一线，很好猜的。喝茶吗？嗯。不错啊，工艺精细，包浆也这么厚。我平时一个人喝茶，懒得用，有点对不起他们。你要是喜欢的话，送你了。茶具是要养的，你懒得用，是想让我帮你代养。我在你心里就这么爱占人便宜吗？送你就是送你了。以后你帮我跑腿的时候，心甘情愿一点就行了。无功不受禄啊！这么贵重的茶具，平白无故送我，怎么好意思收啊？我是不是对他好的太明显了？你要是觉得太贵重的话，你把这些设计图拿回去看，挑毛病，明天下班之前交给我报告。我说呢。天上不掉馅饼，你是想让我去得罪设计部的同事？我不去。晚安。想送东西给他，怎么还送生气了？嗯、报告只要我看，意见能让我满意的话。调你去设计部，老板。
我觉得你们家的好茶不能浪费了，我正好有好的茶点，就一起带过来了。我们可以边吃边喝边聊工作。陆总，这茶的回甘太有了。这茶年份久啊，你慢点喝，小心醉茶。放心吧，我吃了秦勋做的美味沙拉和三明治，不太容易醉茶。我以为秦勋就只会泡个咖啡调个酒呢。那是你不了解他，秦勋手里的绝活可多了。他做的菜想要抓住女人的胃，轻松。哎，一说到吃的，我有点饿了，我去煮碗面。你要不要来一把？呃，不用了，陆总。我其实有点事儿想跟你商量一下。什么事儿？说吧。我想跟您说，我要退租。不是，为什么？住的好好的，为什么要搬走啊？是因为房租太贵了吗？不全是因为这个。我想把工作和生活分开，和老板住的太近，不太方便。你是在用这样的方式控诉我、压榨你？我是认真思考以后才跟你说的。押金不退我都没关系。差你那点，差你那点押金我。喂，陆总，明天是我生日，我想邀请你出席我的生日派对。这是我来品尚过的第一个生日，你可一定要赏脸啊！凯瑞，我没有参加派对的习惯。如果你愿意跟福利院改建庆功宴一起办的话，我倒乐意参与一下。好啊，我本来也有这个意思，正好和同事们一起庆祝。好，那就这样。不然，明天是凯瑞的生日，要跟福利院改建庆功宴一起办，我得好好策划一下这件事情怎么弄。所以你搬走的事情，我们过两天再说。你要给 Kerry 办生日呀？你耳朵是间歇性失聪吗？我刚刚说了要跟福利院改建庆功宴一起办。哦。负责送陆总就不喝了，生日快乐，谢谢。不然你就喝这么点啊？嗯、啊，我。不然一会儿还要画图，喝多了没法工作。陆总，今天也是福利院改建完成的庆功宴，主设计师不喝可说不过去、啊，你们说是不是？是啊，不然喝一点儿，不然喝一点儿。凯瑞，你是市场部的顶梁柱，我代表公司祝你生日快乐。谢谢陆总。是您让我找到了适合我的事业，不过我要跟您这样喝。谢谢哈。不然，你真不喝一个？是我平时是对你严格了一点，但那也是为了陆总和公司好，不是？也是为了让你尽快的成长，你要理解。来，咱们喝一个。凯瑞，不然的酒量很差。我陪你喝。陆总，市场部的人平时可少不了酒局，酒量差就得练，而且这点酒也难不倒不染，是不是？是不是？是啊、喝点吧。不然，今天是我的生日，可是今天也是你的庆功宴呀，这个面子你得给我。嗯、是啊，喝一个，喝一个吧，不然、啊。不然是真不能喝。凯瑞，生日快乐。我比你大不少，应该叫我凯瑞姐。说错了，把酒干了。干了呀！干了！干了！干了！干了！干了！陆
总。不然虽然平时有点刺耳头，但是他的性格我还挺喜欢的。我对他的态度可全都在酒里了啊。当着陆总的面，用你的酒品展示一下你和市场部团结一致的态度吧。凯瑞姐都干了，你也干了，干了不是？谢谢陆总给我们机会竞品上。艾瑞，知道你今天开心，别喝多了。陆总，您心疼我们，我们知道，但是喝了酒才能展现心意，不是？不然，谁不喝，谁就对不起陆总。陆总，既然凯瑞姐说喝的越多越能表示心意，那我就抢一点寿星的风头，多表示一下。让眼红的人看看，我知道你对我这么好。哇酒量还想抢风头呢，你住东边是吧？那你送他回去吧。啊，我我还想多玩会儿呢。我跟顾冉住得近，我送他。哎，慢点，我去拿车。好。不早了，你早点回去休息。我送他上学就行了。你一个人？上次就是我一个人照顾他的，有什么可担心的？没有，您照顾人很专业的，我从小就见识过。从小？哦、你是不是想起什么了？想不起来也知道啊。快回去吧，别让他着凉了。你路上开车小心。爸爸多喝了两杯，我酒量不好，但是哥哥最会照顾人了。来点这个洗手液。喂。
昨晚都是过生日，可怜起，这可香了。没发生什么事儿吧？我要是发生什么事儿，还能好好跟你说话吗？我今晚上班了，早点起吧。陆慈阳的卧室，不惊叫两声，是不是显得我太不矜持了？你要睡到中午呢，过来吃点点心，喝点茶。干嘛报案去当女巫啊？不然，到家了。怕你喝醉了，像上次一样睡地上着凉，委屈你在我家的床上睡一晚。那我喝多了有胡言乱语吗？秦寻，你来接我啊？都怪你，还有那个 Carrie。看到他我就来气，气得我一口气就炫了俩。你就不担心你有没有失身，就只担心自己有没有说错话？那你老实说，你占我便宜了吗？你上次被人下药，我都没占你便宜，这次我有什么动机轻薄你呢？因为你快要搬走了，没机会下手了。那动机有很多啊，比如说，比如说我是耐看型，你渐渐把我看美了，经不起诱惑。再比如说，你暗恋我，但是我清醒的时候你没胆，只有趁我喝醉的时候。有没有？清寻，你怎么办？我该不会是喜欢上他了吧？不然我这里。怎么堵得慌？你说的是你自己吧？我想不到你搬走的理由，因为你暗恋我，又觉得没可能，才故意躲着我的娃。陆总不会是陆总啊，真会倒打一耙。盲目自恋是会打脸的，我告诉你。昨天晚上我梦到了我男神，一别七年，还是那么让人有安全感。跟我进去，避避雨。来不及，变成温柔的你。一步一步在你的一个背影泪中生，帅的没话说。哪部小说男主啊？不骗你，真有其人。他是一个保镖，比你年轻多了。七年前，多亏了有他帮我，才解决了出国留学的助学贷款。留学有困难，你应该找你爸，是他的任性，连累你交不起学费。奶奶，爸已经为一家去坐牢了，店主需要为我的助学贷款做担保，学费我会自己赚的。奶奶，奶奶，你姓顾，不姓易，我不承认你妈，更不会承认你。我马上要见很重要的建筑商，别在这儿碍事儿。把伞拿开，我不需要。以为把自己弄得惨一点，就能博取同情吗？少天真了。我是不想连累你，凡是同情我的人，奶奶都不会放过的。
轻轻走出远门的剧情。华董还在开会，晚点我会帮你跟他见上面。变成温暖的雨，为你抚平叹息，为你不屈不屈。也许像玻璃拼命，秘密都装进。一个保镖能有多帅、啊？很帅很帅，有他在，看你也就一般。说的煞有介事的，那如果你再遇到这个保镖，如果我再遇到他，说不定只会打个招呼，说不定我会倒追他。但是只有，但是只有见了面才知道。那如果他，还有现在你喜欢的人都站在你面前，你怎么选？那不会，除了我男神，我现在没有喜欢的人。这么说，你铁定了要等他出现？不过话说，你找一个保镖男友，是为了替你揍人？你怎么这么不食人间烟火啊？既然找了男友，当然是让他帮我交房租啊！开个玩笑，这又没有用的、啊。你要搬家了。打算搬去哪儿？建勋有很多套房子，随便租给我一套，出个朋友家，都比住在这儿压力小。你不会是害怕我针对秦巡，才故意编出的保镖吧？你不会是因为我要搬出去才故意针对我铁瓷吧？哎，你心眼儿能不能别总是这么小啊？秦巡只会让你损失一点房租，你不要把他当敌人。那你别搬了。我已经习惯你当我邻居了。喂，陆总，不然太过分了，都超出上班时间好久了，部门会议就他缺席，昨天也没有喝多少，不至于宿醉吧？您看，要不要派个同事去他家里？不用了，我一大早找他来看了几幅设计稿，市场部的事情你自己做决定。嗯、你为了我，跟 Carrie 撒谎了？我严重警告你啊！你已经迟到很久了，给你五分钟，赶紧去上班。哦，好。
上有东西吗？你不用为了省一个烧饭阿姨的钱就给我当司机，我只是包了个粥而已。你昨晚喝酒没缓过来，骑车不安全。请去员工吧，一脚油门的事儿。那你昨晚照顾我是体恤员工的一种吗？别问那么多了，到公司了，赶紧去上班吧。我来，我来。把你的手挪开。